找什么呢？这么大动静！哎，别动，那是我安子的卷宗。你刚刚约的房产案不是早就结了吗？又结新的啦？是啊，我总结过了。上次豪大大房产的官司，我之所以败诉，那是因为一开始我就没有站在正义的立场上。嗯，你是站在钱的立场上。可是最后也没挣到钱呢。我现在算是明白了，想从律政界打开局面，必须先从 AZ 模式开始。从现在开始。我将和微微一样，只代表正义，替弱势群体打官司。弱势群体可都交不起律师费啊！您可别后悔。法律援助不是为了钱，是为了弘扬正能量。微微一定能感受得到的。哦，搞了半天还是为了微微呀、啊？没、哎。好事不问东西，能吃到天鹅肉的都是好癞蛤蟆。二师弟，这次什么案子？一个孤寡老人，儿子不孝，霸占了他的房子，现在长期无家可归。岂有此理、啊，简直丧尽天良啊！你现在有什么计划没有啊？当然有，第一步，我得先找到老人的房产证。我上次明明放在这儿了，怎么找不到了呢？你留个心眼，万一张伟搞不定，我们还好向薇薇求助啊！就张伟，就是那孤寡老人，好臭啊！什么味道？你在干嘛？种花啊！我在给花施肥。喂、哎！你有毛病啊你！你泡成松花不会出去买啊？店里买得着吗？这是非常珍贵的品种，学名叫做西域曼陀罗兰加洛斯。什么破名？不就普通的玫瑰吗？等开的时候你就知道了。到时候它的花瓣会呈现七种颜色，非常罕见。七色花？还真有啊！原来我也不信，这是我从一个农学院小妞那儿要来的杂交品种，不仅颜色特别。而且当花开的时候，它还能散发出一种吸引女性的独特香味，所以我要了一株回来养着，就为了讨她开心？当然不是，有了这么英霸的法宝，还要去管她？当然是带她去美女云集的地方，策马奔腾啊不，万马奔腾。那你直接讨一株现成的不就得了？还用自己种啊？这种花非常金贵，一旦摘下，花香很快就没了。这几天应该会开花了。小黑送了我非常神奇的催化肥，比金克拉强。我只听说过黑化肥挥发会发灰，灰化肥挥发会发黑，没听说过催化肥挥发会发臭的呀。哇，你好强啊！不为了见证奇迹，克服下了。不行，门都没有，不许你在这儿养。那我养在阳台上行了吧？那阳光好。顶楼阳台阳光更好，你怎么不放那儿啊？小心啊，花香没闻到，人先毒死了。这化肥没毒的，都是纯天然的。你怎么知道的？这是小黑自己制造的。靠！你不知道化肥要发酵的，要不然花会死的。有发酵啊，小黑便秘很久了。是你吗？您是？我是你的粉丝小罗啊，微博上面你和我说过话的。哦，我认得你，你就是小罗呀、啊。不，我的微博名是沙丁鱼罐头幺二幺三八。悠悠姐，你的每部戏我都看，每条微博我都转的。我知道你经常来这家酒吧的，所以我特地从昆山赶过来的。哎，这个，一点心意。双皮奶，你怎么知道我想吃这个？你常发甜品照片呀，我在甜品店上班，这个是我自己做的啊。您太客气了，我以为我只有僵尸粉，没想到还有您这样高质量活跃粉啊。呃，我有个不情之请，可以和你拍张照吧？当然可以了，您专门给我送甜品来，我还不知道该怎么感谢你啊。哎，劳驾拍张照片。呃
，我可以搂着你吗？这个，这个是本店的 VIP 卡，有要吃甜品，随叫随到。从昆山那么远？嗯，搂就搂吧。哎、哦。你在荧幕上是个演员，可是你在生活中是关谷的未婚妻啊！你怎么就堕落了呢？曾老师，别误会，不是你想的那样。我只相信我自己的眼睛。你，唐悠悠，在公众场合和一个陌生男子勾肩搭背，而且那手还……我只是和粉丝合个影。你对粉丝还真是有求必应啊！我难道遇到一个高质量活跃粉，而且人家还专程从昆山给我带了甜品，全呢？收屁的。别想贿赂我！没有，是你上纲上线。唐悠悠，你被娱乐圈的浮华蒙蔽了双眼，你还浑然不觉？你看看我，贤哥也红过，我什么时候那么随便过？你红过吗？你，如果我把这件事情告诉关谷，你猜？你红过？有说，通通红，鹤顶红，夕阳红。你心虚了吗？关谷他会小题大做的。再说他要不迟到就没有这件事儿了。对不起，亲爱的，我不是故意迟到的。刚才有个司机给我绕路，太可恶了。更可恶的事儿你还不知道？不,不管了，我们去吃双平台。你已经买好了？啊，我专程为你准备的。代价可大了。你迟到了，我不怪你，但是罚你帮我热一下双皮奶，凉了就不好吃了，快去去啊！您了，我欠你一个人情，你千万别说出去。关谷是我兄弟，我是个有节操的人。只要你保密，我什么都答应你。<笑>喂喂，告诉你一个超级八卦，悠悠和某男粉丝亲密合照还被袭胸了，真的，口味这么重，现场发布，绝对显示。我去，闲爆了，关谷知道还不得起风啊？何止啊，分分钟劫富自尽。这么惊爆的消息，你只告诉我一个人？我像是吃独食的人吗？当然是第一时间和你分享了，记得保密，天知地知。你知我知。叶飞姐，我最近得到一个大八卦，要不要听？谁稀罕？我有一个，肯定比你的强。要不我们交换一下？交换？八卦就像幸福，分享就能乘二。什么八卦？乘三吧。你不是很忙吗？案子搞定了？还没，刚开庭，一切尽在掌握之中。哎，快说了，什么八卦？楼下贩卖机坏了，丢一块钱进去能掉两瓶可乐。你不早说！这话，什么八卦？李佳，我答应人家保密的，就这么告诉你，不大好吧？是啊。天知地知，你知我知。您找谁呀、啊？张伟住在这儿吗？他叫收废品的。外头冷，我想进来坐着说话。啊，谢谢。请进。美嘉倒水。哦，大爷，张伟出去一下，一会儿就回来。我知道，刚才我看见他了，只是没搭理他。介意抽烟吗？谢谢。您认识他？当然，他是我的律师。哦，您就是那个跟儿子争房子的老爷爷吧？嗯，我姓洪，排行老七，别人都叫我洪七公。我看上去像个乞丐吗？哦，你们也住在这儿？娶了两个
，难怪工作分心。<笑>不是的，大爷，我们就是一起合租，就室友而已。啊、谁说贩卖机坏了，赔我一块钱？七爷，张律师，请坐。嗯，你怎么来这儿了？不是你请我来的吗？有吗？啊，昨天休庭之后，你说你不会丢下我不管的，对不对？啊，这就对了嘛。厕所在哪？我去放放行李。是是是，什么行李、啊？我牙刷、毛巾全部都带来了。不不，您不是来跟我讨论案情的。不着急、啊，我在这儿住下了，咱们有的是时间讨。我的儿子不管我，啊，我现在无家可归，幸亏张律师盛情邀请我，他真是个好人呢、啊。我说不丢下您的意思是指案子，不是指这个。啊，呃，厕所里继续抽烟可以吧？啊，谢谢。你们怎么能让一个陌生人随便进来？你还问我，不是你招回来的吗？他误会了，你们怎么不阻止他呢？他完全没给我们机会啊！鸡眼缝才能插针，他说话留缝了吗？张律师，你不是都掌握了吗？不会又败诉了吧？没有，只是昨天开庭的时候遇到了点麻烦。对手太强，队友脑残，这老头在法庭上乱说话。法官大人，你为什么不戴假发套呢？那为什么不带呢？那是 TVB， 咱们这边从来就没带过，好吧？关键那个法官还是个秃子，就因为这个。还有，他居然在法庭上抽烟。你个律师怎么当的？你也不拦着点儿。我也想啊，只是昨天开庭的时候我睡过头了，结果我到了的时候，法官已经宣布延期审理了。怪不得人家赖着你，活该！啊，延期审理要多久？他不会赖在这不走了吧？我当然不会让他住在这儿。我是律师，又不是护工，还包吃包住啊！嗯、你自己跟他说。去去去！七爷啊，呃，房子的事儿我会负责到底，讨回来那是早晚的事儿。要不，你先回去等两天。没关系，我在这儿等。可是我这没有多余的房间给您。那就抱歉打扰了。这样。你能不能找几张废报纸给我？废报纸，我拿几张垫在我的内衣里边，晚上在公园睡觉就不怕刺骨了。啊，怎么那么惨啊？您就没有其他家人了吗？老伴死得早啊。那有没有其他朋友啊？他们也有家人呢、啊，不怕，我的身子骨还顶得住。<咳>七爷，张伟的意思是说，虽然我们没有空房间，但是如果您不介意的话，可以给他挤一挤。姑娘，之所以跟我儿子闹翻，我就是不喜欢那种不受欢迎的感觉。哎，我没说您不受欢迎。谢谢。我的房间在哪？既然你欢迎我，我得去检查一下我的床。就算今天您住在这儿，也只能委屈您睡沙发、啊。那我还是走吧。哎，好，好，好，我们挤一挤，行了吧？就这么愉快的决定了。嗯。张律师，你跟两个姑娘住在一块儿，忙得过来吗？我别解释，艳福不浅呐、啊，啊。OK。哎呦呦，你有空吗？陪我玩会游戏呗。我马上要出门，你找关谷吧。为了帮你保守秘密，我已经在尽量的回避他了。你还让我去找他，行了，算我自作多情。我不忙，我有空。你让我陪你玩什么呀？网游？我也不会啊。很简单，我教你。你看，你呢站在这儿，然后选择鱼竿，钓鱼，每过两分钟收一次竿，周而复始，就这样。太无聊了，有什么可玩的？网络游戏就是这样的。你不会是叫我帮你练级吧？怎么会
，这叫刷宝箱，技术含量高多了。你看，你每钓一次鱼，就有百分之二的机会从鱼肚子里找到仙桃。有什么用啊？升级呀、啊！那还不是在练级？网络游戏太坑爹了，要想升得快就得花钱。你觉得我是那么没有节操的人吗？嗯，心狠有点。陪你玩，我玩这个，你玩什么呀？睡觉啊！啊！你不是说只要我帮你保守秘密，你什么都愿意做吗？我这个人好讲道理啊！你只要帮我刷满九十九个仙桃，咱们俩就两清了。那得刷到什么时候啊？能不能换点别的呀？我请你吃饭好吗？不能在服务器里制霸，朕寝食难安。别说吃饭了，就连觉也睡不好。万一我在做梦的时候说出什么实话被别人听，行，我刷，我刷，晚安。哎，我要睡这儿，那张才是临时床。这是我的，那你别得寸进尺啊！我要睡角落，比较有个人隐私。好，给你，给给给你。你在看什么？法治周刊。这个女的判了几年？给给你，我睡了。哎呀，我眼老花了。那还看得跟真的一样。那你念给我听。哎，不早了，早点睡吧。不介意我抽支烟吧？谢谢。又抽烟？我不抽两口睡不着啊！你考虑一下别人的感受行不行？这是床上。你说话的口气跟我老伴儿一样，不抽了。你怎么了？当年我的老伴儿也是总爱这么跟我唠叨，后来他死了。好了好了，对不起了，我不是有意的。那你念杂志给我听，七爷。大家都累了，尤其像您这样的年龄。我年纪怎么了？你也七十老人？不是不是，我不是说你老，我都七十二了，怎么不老啊？我我是说你老的一般。你睁眼说瞎话，我看你是二的不一般。你说谁二了？你先说我老的。我说你是一一般的老。那我说你是一般的二，你舒服了吧？他，他嫌我老，要赶我走、啊。张伟，你有没有同情心啊？人家是客人，你怎么能这么说话呢？我说什么了？你幻听了吧你？要不是因为你，人家七爷能落得无家可归吗？我还以为你真正义的，我看错你了。我赶紧跟人家道个歉啊，然后安静睡觉，否则睡楼下花坛去。不，我原谅他了。<笑>你看看人家七爷，高风亮节啊！我们走了，随时找我们啊！看我这招多棒！什么意思？要不是这招啊？
你怎么能在大半夜看到两个漂亮姑娘的睡衣袖？哎，你说哪个人的身材好啊？哎喂，悠悠，还没睡呢。你说呢？还在刷那该死的仙桃。真是辛苦你了。你打电话来，不是专程为了查岗吧？怎么会呢？我怕你无聊，特地打电话来帮你解解闷儿。悠悠，把收音机打开。干什么？收听我的节目啊。不是吧？我已经够困的了。不是光让你听。我还要负责记录呢。记录什么？我回答听众来电时候的经典语录啊。那您？昨天有个听众打电话来跟我聊心事，我居然把他给说哭了。我突然发现我好有魅力啊！为了不让我们的智慧仅仅浪费在午夜电波里无人问津，这些闪过的灵光都应该被记录下来，一定会发扬光大。你认真的？反正你刷仙桃也不用睡，举手之劳了。我手里有鼠标，举不了。还有另一只手呢？左手用鼠标，右手记录吗？没问题的、啊。你耍我呢吧？这一点小事儿你都不愿意帮我，那我只好找关谷了。啊不，我记，我记。哎，张伟，昨天晚上没睡好啊？把好子去了。压根儿没睡，陪七爷聊了一夜。他还挺健谈的嘛。把坛子也去了，他根本就是……哎呀，不说了。可人家精神挺好的呀，一大早还打太极了呢。我回来啦！谢，七爷吃早点。哎，谢谢，多谢二位美女的照顾。来，送给你们一样礼物。哇，好漂亮呀！哪买的？不是买的。我看他长得奇特，顺手把他给摘下来，还是七种颜色的呢。哎，不过貌似有点眼熟啊。您刚刚在哪儿打的太极？楼顶的天台上。一位，张伟在不在？快开门！哎，哎，别开门，这花是子乔养的。养的？号称很稀有。子乔养了好久，就为等他开花，让七爷给摘了。那还给他不就是了？摘下来就没用了。子乔要知道，会跟他玩命的。开门，我听见你们声音了。那现在怎么办？七爷理亏，你先带他进去躲躲，顺便消个脏。我看那边，这怎么回事？他们不喜欢我的花。喜欢就是你太有眼光了。那我找个瓶把它插起来。你你你现在不能出去。为什么？因为。我要读杂志给你听。哎呀，那个女的判了几年？我放在天台的花被人摘掉了。你怎么知道是人？小猫小狗也不一定啊。我刚才遇到小黑，他说在电梯里看见一个穿黄色军大衣的老头，手里拿着花，还按了六楼。你们看到没有？老头？哪来的老头？肯定是小黑看走眼，明明是绿色军大衣。大声点读，我听不见。什么声音？他的早读，这个味儿是我的花，里面飘出来的。你不说你的花摘了之后香味就没有了吗？不是花香，我闻到了金克拉的味道。哎、嗨，子乔，你不是在早读吗？拿一堆衣服干嘛？啊。我读到了一篇很冷的笑话，所以我多穿点。我养在天台上的花被人摘了，你看到没有？这花很特别的，花瓣有六种颜色，七种吧？你见过？啊，没有。都说过没见过你的花，更没有什么老头。可这儿怎么有一股金克拉的味道？最近你也便秘？你才便秘呢！那一定是赵伟脚臭。你多久没洗了？赶快处理一下。哦。走走走货啦！呃呃，这是我的零式香氛新产品烟雾型
更销魂。我见过巧克力味和果香味，这玩意还有烟草味，过期了。你非要在衣柜里抽烟吗？哎，你们真不会捉迷藏。我在里边躲了半天，也不来找我，在门口瞎聊天儿，真无聊啊。传说中的老头儿啊，呃，这这这这位是七爷，我的委托人，来找我讨论案情的。是不是他摘了我的花？就一朵花，至于吗？你还报警啊？那是我的心血，今天没个说法，我不会善罢甘休的。小伙子，啊，关于你的花，我很抱歉。不过，既然我的辩护律师在场，你还是跟他说吧。百花大道，还有律师，我我我，哎，你说过不会丢下我不管的。嗯、没错。呃，那个，对于你对我当事人的指控，你有证据吗？小黑亲眼看到的。反对，他连衣服的颜色都看错了，真人无像。没错，除非你有物证。哼，你哪只眼睛看到这有花了？别以为人家是弱势群体，你就可以毫无顾忌。我告诉你，作为一名正义的律政先锋，我不会允许你污蔑我的当事人。来点鲜花掌声啊！你没你没证据啦，你没证据啦，你没你没证据啦，你没证据啦！鲜花，他俩搭配，一嘴模式都赢不了。我的花儿死了，张伟。这可是我的良机啊！哎，说不定你现在感觉泡妞还来得及，死了都没味儿了，有什么用？这花难道就是？西域曼陀罗兰加洛斯一旦摘下，全毁了。小伙子，你只知其一，不知其二。这西域的曼陀罗罗加洛斯，开花虽然很难，但是把它摘下来更有价值。你不要就给我吧。你要它干嘛？泡茶，这是难得的重要。它不但能生精补髓、活血壮阳，还能够强劲健骨、固本培元。真的，这杂交品啊，问世不久，所以鲜为人知。你还懂中医？啊，小伙子，把你的舌头伸出来，我看看。哎。对了，你每天喝酒，睡眠不足，所以肾气偏虚，阳气渐弱，是不是还有腰酸背痛、四肢乏力的感觉啊？好像有点。还喜欢吃棒棒糖，草莓味儿的。高人呐，这他都知道，一舌头的色素，谁都看得出来。大师，有什么建议吗？这花最适合你泡茶，不，生服。不信，你嚼一片试试。有用吗？多嚼几片。还是没感觉啊！全服下，立马见效。哎，我为什么要信你？你进去吧。好吃吗？有没有焕然一新的感觉？好吃个屁呀、啊！都没洗过。这就对了。你敢玩我？你个菜花贼！哎，我什么时候踩过了？装失忆啊！人赃并获，还跟我玩赖！我的话，你没你。
你没证据了，你没证据了，你没你没证据了，你没证据了。好，记录的很好。啊，那我可以回去睡了吧？别走啊！啊，悠悠，你昨天晚上听了我一整期的节目，是不是由衷的佩服我的口才呀、啊？你好棒，耶！这样的话，我分分钟就能出书了。今晚继续，再接再厉。还来？当然了，要出版小贤语录，需要更多的素材。你疯了？你去坑别人。嗯，一飞太粗糙，美家没文化，子乔嘛，他只会剽窃我的智慧，所以说还是你最合适。谁让你欠我人情呢？可是我已经帮你刷仙桃了呀。哦，你刷了多少个？十三个，那概率实在太低了。所以啊，仙桃还没刷够，服刑期还没结束，至于记录嘛，顺带的啦。停下，我不干了。没错，我是瞒了关谷。可是你明明知道这件事，你却不告诉他，你比我更可恶。你什么意思啊？你和关谷是兄弟，兄弟应该讲义气，你却没有做到。我怎么了？你们男生之间签了兄弟守则，你忘了吗？兄弟守则？你怎么知道？凡兄弟者，终相待，义相举。妻儿不告兄弟者，必杀之。轻佻浮薄，弃如扫帚者。必杀之，明知故犯，以身试法者必杀之。貌似这一条就够你死好几次了。我没有。是吗？那我们去问问关谷怎么。哎，你不会告诉他的，你不敢。那得看我们谁先说了。你先就是我不厚道，要我先就是你不厚道了。哎，等等，不如我也帮你出本书，你别告诉他行吗？我才没你那么无聊呢。你别逼我啊！你肯定没有快了。他现在就在酒吧，我们公平竞争，跑得快，有糖吃；跑得慢，死无全尸。啊啊啊！啊啊啊跑得快！啊，你等等我。切、啊，你有电话跑得快吗？哎，姑姑，姑姑，你来的真好，你知道吧？悠悠被人洗胸了。他已经跟你说了，你知道？不不知道什么什么事儿啊？他就给我打电话，说他不该跟那个粉丝合照，他也不知道对方会那样的。打电话，我怎么没想到呢？没想到什么？没想到悠悠这回这么过分。不用怪他，都是那个粉丝的错。我是他算账。可人家在昆山啊，你怎么知道？猜的，那一代的民风都很笨。悠悠说那边是开甜品店的，我要去把那张照片摇回来，否则传出去，我的面子往哪里搁？可是真的很远啊！这里坐车到昆山要多久？要很久，起码要多久？起码要更久。嗨，张伟，微微。你你怎么来了？快快进来，快进来！我听说你最近在帮洪老伯做法律援助，我是来找他的。呃，这种事情江湖上就不用分走相告了吧？据说这个案子的情况不太好，有人打电话拜托我过来了解一下情况。哎哎哎哎，正好介绍一下啊，这是我的室友，呃，美嘉一飞，这个就是维维。久仰久仰啊！你就是江湖上流传的张伟克星啊！<笑>上个案子早就结了，我们现在不是对手了。<笑>太谦虚了，他哪是你的对手啊？干嘛、啊？对不起，这件事情是我擅自主张的，是我打电话去援助中心，要求指派一名靠谱的律师过来。我想七爷的事儿总得解决吧？太到位了。我以为你会不开心的，我怎么会不开心？我正愁做好事没人知道呢，结果你把人带来了。看来今天晚上约会，我一定要好好把握。约会？你能不能先把正事办了？办了？太快了吧！张伟，哎，我能先见见当事人吗？啊，七爷不在这儿。可我听说案子没搞定，他一直住着啊。啊
，那只是表面上没搞定，其实呢，私下我已经把他们摆平了。我让七爷住在酒店过渡一下，等着交房手续。可是七爷明明就在……哎，美嘉，你你不是要和一飞逛街吗？对不对？那个七记得给酒店打电话，我怕人家坐不住，到时候出来找你。哎呀，差点忘了。忘了什么？啊，忘了给你倒茶。你来的正好，给我倒杯水。哎哎，听着啊，外头有个重要的客人，你乖乖待着，千万别出来，行吗？又是个姑娘。啊，你已经有了两个了，还找第三个？难道这个比那两个漂亮？我去看看。你别别别呀、啊！只要你今天乖乖待着，别出事儿。我回头念杂志给你听。一整本 ，OK。你是悠悠姐的男朋友 吧？ 是我。呃， 你是来替他拿甜品的 吧？ 听说你前几天跟他拍了张合 照， 而且还搂着他。啊， 你不用紧 张， 我用的是左手。啊， 那就好。有区别 吗？ 你的手放在了不该放的地方，所以我才来找你的。所以，要么你把那张照片给我，要么就把你搂他的那只手留下。如果你真的想要的话，拿去吧。你是？两年前我遭遇了车祸，截肢了。我我不知道。对不起。那个时候我也很困惑，直到我看了悠悠姐演的电视剧。我才振作起来。那你，虽然他戏份不多，而且总是死掉，但是他没有放弃。这种精神打动了我，这是为什么？我这么崇拜他的原因。其实，我是来拿甜品的。我还以为你是来打架的呢。啊，对了，能合张影吗？案子吗？为什么请我吃面？我猜，你一定饿了。我们可以出去吃饭啊。外面太贵了。呃呃，再说我们以聊为主。怎么了？啊啊,啊，面太烫了，啊、我帮你扇扇。还以为洪老伯的案子很麻烦呢，没想到你这么快就办妥了。那必须速战速决呀、啊，后面还有一大堆案子等着我处理呢。啊，呃，我是说，这种 case 易如反掌。这位是啊，他是七七舅老爷，探亲的。你不是孤儿吗？干的，干的。稍等啊，你有完没完呢？不是说好了不出来了吗？我倒水，倒一次就行了。有的招出来四次吗？你喝嘛呀？你抽了多少烟？不是我，抽烟就抽烟，还抵赖？看美女就看美女，还装口渴？我告诉你，不是口渴，是要灭火。继续编，继续编，灭火，灭火！我的烟丝把你的床点着了。我。救我了！哎，救我！啊！哎呀，水呀、啊，水呀、啊，来水呀、啊！
张伟，为什么不早点告诉我呢？你听我解释，我其实真的有能力搞定企业的案子。上次，只是个意外。我不是说洪老伯，我不知道原来你条件也这么艰苦，自己还睡书房。这这，是另一个意外。其实，我真的是个高富帅。你不会瞧不起我吧？案子输赢是常事，我不会在意。你是不是高富帅，我也不关心。但我喜欢诚实的人，有需要联系我。告辞了。薇薇，薇薇，薇薇，对不起。把你的约会搞砸了，是个意外吗？你去和薇薇说，你看她信不信？我不让你再读杂志了，行不？你还说，我好心帮你，你却三番两次的破坏我的生活。我现在知道你儿子为什么跟你分家了。要是我，我也受不了你。对不起，我拿点报纸就走。还装懵？今天没有跟住看你表演。谢谢你的照顾，我走了。宋老师，啊，关谷上哪儿去了？我拦不住他，非要去找那个粉丝理论，太冲动了。哇，唐月一定很血腥。腥<笑>我都想你坦白了，你就不要再生气了。你为什么不告诉我那个小罗是个残疾人？我现在心情差爆了，我我差点对他动武啊！我也不知道啊。哎呦，我坐了三个小时的车去昆山买了一个甜品，回来还被司机绕路，所以这一切都怪你呀、啊。怪我呢？我也不知道怪谁，我自己独自回没地方发泄。我给你指条明路吧，曾老师，他早就知道这件事情，而且他违反了你们的兄弟守则。那你？他还要挟我，让我做牛做马。胡说！这都是兄弟之间的帮忙而已。都是你，让我在悠悠的粉丝面前丢人，让我被司机绕路。最关键的是，你让我的马子给你做马。三宗罪，宗宗当诛啊！冷静点，我们是兄弟啊。兄弟守则，必杀之。啊！站住！我告诉你们，这八卦我一早就知道了。曾老师发了消息给我。什么？那混蛋说只告诉了我一个人啊？他跟我也是这么说的。啊！我早就不该相信他。哦，对了，你们要不要看我记的小贤语录啊？我太粗糙，我没文化，我只会嫖，欠他的智慧。岂有此理！关公笨死了，他绝对想不到我会再跑回来。哇！耶！哇！耶！看我吧，你这个不忠、不孝、不仁不义、大骗子！兄弟守则最终章，引发公愤者，必杀。这变态，你拼了！都是我的错。
错啊，当时我在气头上，但是我真不是有意赶他走的。我们打电话报警吧。你当时都找过了吗？当然啊，昨天我找过好多遍了。他是不是回他儿子那儿了？他肯定觉得我比他儿子更混蛋。喂，幺幺零吗？啊，我想找个失踪老人，叫红七，七十岁，身高在一米七，穿什么衣服啊？绿色的军大衣。啊，绿色的军大衣。七爷，警察同志，你们效率太高了。七爷，昨天晚上你去哪儿了？急死我了。哎呀，昨天那个烟呢，把我熏得够呛，我就到澡堂里去洗了个澡，没想到在澡堂里睡了一宿。今儿个，我是来向你们告别的，我不该再麻烦你们了。昨天我话说重了，您别生气。我没生气啊，我的确不属。七爷，我从小就是孤儿，所以不太习惯和长辈相处。但是我特别能体会那种被抛弃的感觉。您这样，再给我一次机会，这次您住多久，我都不会介意的。你的心意我领了。您要是再信不过我，我可以做你干爹。啊，啊不对，那那你可以做我干儿子。张伟啊，我的儿子有你的一半孝心，我就满足了。不过。别告诉我那两个室友我有儿子的事儿啊！室友，我刚才路过一个叫夕阳红的公寓，正在招租，还认识两位室友，两位女士，一个叫春丽，一个叫秋香。夕阳红公寓啊，我想好了，要是官司打赢了。我就把房子卖了，打不赢呢，我继续跟他们俩同居啊，跟他们俩合住啊。好了，各位，再见了啊！各位，生活是无比的美好，让我们策马奔腾吧，下日。就这样唱起来，唱着我们的笑。彭宇鹏拿酒杯，忘记把为什么。